गुड आफ्टरनून गाइस दिस इज श्यामल हेयर एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल सैम्स कोचिंग तो सैम्स कोचिंग बेसिकली एक चैनल जेखने तुम्हारा सीविल सार्विस परीक्षार जो जो एन सी आर टी बोगो रही है तरह बांगला माध्यम एक कोचिंग पा हमें ये चैने चेषा कर एन सी आर टी जोगुल बी रही है सेगल के बांगला माध्यम तुम्हारे उपस्थापन करार जाते तुम्हारा बेपारगल सम्बन्धे एक क्लियर आइडिया है कारण यूट्यूब अनेक चैनल पा क्यों बांगला माध्यम एन सी आर टी बोगुल चैनल तुम्हारा खूब कम पा जैक बसि कथा ना पारि चले जाजकर इंडियन इकोनमिक चैप्टारे आज के कवर करब क्लस इलेवेनर इंडियन इकोनमिक ओके सो क्लस इलेवेनर इंडियन इकोनमिक्स बीटा तर नाम तुम्हारा कथा तुम्हारे बार तुम्हारा एप्ट डाउनलोड करते पर एन सी आर टी एक एप जान तुम्हारा एन सी आर टी समस्त बीगुलो पे जा जस्ट गूगल प्ले स्टोरे गए एन सी आर टी सार्च मारे जैप्ट पा ये डाउनलोड कर नो तो क्लस इलेवेनर जो इकोनमिक्स बी तर नाम हो इंडियन इकोनमिक डेभलपमेंट तो इंडियन इकोनमिक डेभलपमेंटे आज के प्रथम अध्याय पढ़ब इंडियन इकोनमी अन दफ अफ इंडिपेन्डेंस तो स्वाधीनतार समय भारतवर्षर इकोनमी कैमन छो तर डिटेल्स नहीं आज के आलोचना करब तो प्रथम शुरू कर इंट्रोडक्शन दिए द प्राइमरि अबजेक्टिव अब दिस बुक इंडियन इकोनमिक डेभलपमेंट इज टू फैमिलाराइज यू उथथ द बेसिक फीचार्स अब द इंडियन इकोनमी बेसिकाली हमारे भारतवर्षर इकोनमी जो बेसिक फीचार्सगुलो रही है स्वाधीनतार पर भारतवर्षर इकोनमी की ग्रो कर स्वाधीनतार समय इकोनमी ठीक कौन जैगे छो तो समस्त किस तुम्हारे ये क्लस इलेवे इंडियन इकोनमिक डेभलपमेंट पड़े तुम्हारा यू अनेक जानते पर जैक भारतवर्षे स्वाधीनतार समय फिफ्टीन आगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेभेन ये सबाई जी तो तरह जो हटात कर इकोनमी एक बिराट बड़ो कि चेन्ज एस एरक किस नए तो इकोनमी जिन एम जिन एक स्लो पेसे चले तर बर्तमान जो फल से अवश्य तर अतीतर ऊपर डिपेंड करो भारतवर्षे स्वाधीनतार समय जो इकोनमी छो से क्योंकि अनेकटा डिपेंड कर गत दुशो बसर बचर धरे ब्रिटिश शासन क्यों भारतवर्ष के ध्वसर मुखे ठेले नहीं गए सो गत दुशो बचर धरे ब्रिटिश शासन जो कर भारतवर्षर इकोनमी के एक जस्ट र मेटरियल एक्सपोर्टर हिसाब से तैरि कर ब्रिटेन के फिनिश्ड गुडगुलो तैरी है से जस्ट इम्पोर्ट कर यकम एक इकोनमी भारतवर्षर इकोनमी के बनिए दिए ब्रिटिशरा जार फिर भारतवर्ष क्योंकि प्रभूत क्षति साधन हो तो गत पैंसठी बचरे भारतवर्ष ठीक कौन जैगे एस इकोनमी ये क्योंकि तो अनेकटा डिपेंड कर स्वाधीनतार समय ब्रिटिशरा भारतवर्षर इकोनमी के कौन जैगे रेखे सेकेंड जो जैगा पढ़ब लो लेवल अब इकोनमिक डेभलपमेंट अंडार द कलोनियल रूल कलोनियल रूल मीस जो बैर देश बैर देश और एक देश आधिपत्य स्थापन कर ले शासन व्यवस्था से कलोनियल रूल तो ब्रिटिश कलोनियल रूले देश के इकोनमिर जो लो पेज डेभलपमेंट से अवश्य चोखे पड़ार मत भारतवर्ष प्रधानत एक एग्रिकालचार एग्रिकालचाराल देश जेखने भारतवर्षर मोर दैन एट्टी फाइव पार्सेंट मानुष स्वाधीनतार से समय कृषि ऊपर डिपेन्डेंट छो कितु तारतवर्षे मानुफैक्चारिंग सेक्टर जो अत्यंत बजे अवस्था छो जो ब्रिटेनरा एस सरकम नय भारतवर्षर मानुफैक्चारिंग सेक्टर सारा विश्व जुड़े नाम छो स्पेशलि सिल्क टेक्सटाइल मेटाल एंड प्रिसिय स्टोन ये समस्त जिनगुल चाहिदा क्यों सारा विश्व जुड़े छो सब जो इम्पर्टेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बेंगल बांगला बांगलार जो ढाकाई जो मुस्लिम ढाकाई मुस्लिम कपड़ क्यों सारा श्व तर प्रचुर नाम छो विश्व बड़ो बड़ो जिस समस्त राजपरिवार से समस्त राजपरिवार मानुषर सेमान अर्थ छो जो ढाई मुस्लिम कपड़ तरा पड़ते परे तो एज ए एक्सपोर्टार एज ए एज ए मानुफैक्चरार भारतवर्ष क्यों स्वाधीन जो ब्रिटिशरा भारत एस तक जथेष एक भलो जैगे छो कितु तरपर के ब्रिटिश विभिन्न धरण ब्रिटेन जे विभिन्न धरण तरह शासन व्यवस्था तरह जो पलिसी सेगल क्योंकि भारतवर्षर इकोनमी एक फांडामेंटाल चेन्ज कर भारतवर्ष के परिणत कर ट्रांसफर्मिंग द कान्ट्री टू सप्लायर अफ र मेटरियल एंड कन्ज्यूमार अफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रम ब्रिटेन भारतवर्ष के एक र मेटरियल एक्सपोर्टिंग कान्ट्रीज हिसाब सेष्ठा कर विदेश के समस्त फिनिश्ड मेटरियलगुलो आसें शुद्ध सेगल सेगल इकोनमी डिपेंड करो ये ब्रिटिश शासन फले 
लो लेवल अफ इकोनमिक डेभलपमेंट जो एक कलोनियल रूलर अंडारे होता क्योंकि भारतवर्ष इकोनमी प्रभूत क्षति साधन कर भारतवर्षर जो ब्रिटेन ब्रिटिश जो रूल से शुद्ध भारतवर्ष के शोषण करार जो मेनलि छो भारतवर्षर उन्नति करार जो तरह इकोनमी को दिखे जा नैशनल इनकाम कम पर कैपिट इनकाम कम से क्योंकि मेजर करार को व्यवस्था हमें ब्रिटिशरा कर से समस्त मेजर कर जो व्यवस्थागुलो भारतवर्ष रिनाउन जरा पलिटिशियन छो से समय जे रखम दादा भाई नौरजी और रिनाउन विभिन्न पार्सन उइलियम टिक बल फिनले सिरास भि के आर भि राव तो प्रमुख व्यक्तरा क्यों चेषा कर इकोनमिक कैप पर कैपिट इनकाम कम समस्त बेपारगल एक मेजर करार से क्षेत्र में रावर जो मेजारमेंट छो से जथेष सीगनीफिकेंट हिसाब से उल्लेख करा जाते तो तरह भारतवर्ष जो एग्रिकलचाराल देश तरह अत्यंत इम्पर्टेंट एक जैगा हे एग्रिकलचाराल सेक्टर भारतवर्षे एट्टी फाइव पार्सेंट मानुष क्योंकि एग्रिकलचार ऊपर डिपेंड करे एग्रिकलचार ऊपर डिपेंड कर तर जीवन चाल एग्रिकलचार मान जो शुद्ध कृषि नय कृषि कृषिजात विभिन्न जिन क्यों भारतवर्षे एट्टी फाइव पार्सेंट मानुष डिपेंड कर क्योंकि एतगुलो लोकर कर्मसंस्थान जो जैगा एग्रिकलचार सेक्टर छो क्रिकलचार प्रोडक्टिविटी से ही हारे बाढ़ें ओके सो जे जेटा एग्रिकलचार सेक्टर के ध्वसर मुखे नहीं जा ध्वसर मुखे नहीं जा मेन प्रब्लेम जो दायी जो पे से हलो जमींदारी सिसटेम जमींदारी सिसटेमे कि हतो को जमीदार के एक ग्रामे दायित्व देा हतो से ग्रामे एक फिक्सड परमाण सूद फिक्सड परमाण खजना तरह का आदाय हतो तो जमीदार दे दायित्व छो एक निर्दिष्ट दिन से ही परमाण खजना क्योंकि ब्रिटिश शासक देखे दीते हैं तो तरह जो मेन टार्गेट छो जरा ग्रामे कृषक रही है जरा ग्रामे गरीब मानुष रही है तरह से जो परमाण बस खजना आदाय ब्रिटिश शासन के देा जाए तर पदस्थ थका जाए तत ही तरह से लाभजनक छो एर जमीदारा कख जे जमिर उन्नति कृषक दे उन्नति यटार चेषा कख करी ता सब समय चेषा कर खजना आदाय दिए ये जगह बैरिए आसा जाए तो ये एक कारण से अनेक भाव कृषक क्षति साधन कर प्रथमत जो कृषक प्रचंड खजनार दाए तेरे अने के कृषि कृषि बैरिए विभिन्न श्रम श्रमिकर जब खुजते लेगे तो ये समस्त बेपारगल क्योंकि तो जमींदारी सिसटेम एक अत्यंत खराब प्रभाव दिक एचड़ा कृषि और अनेक धरण प्रब्लेम छो लो लेवल अफ टेक्नोलॉजी जे से ही समय टेक्नोलॉजी अत उन्नत छा जमीदार ब्रिटिश शासन क्यों कख चेषा करें कृषक हाथ उन्नत मान टेक्नोलॉजी तुले देवार से ही परमाण जलसेच व्यवस्था सेगल क्यों तो यो क्यों कृषक दे के आो कठिन समस्या मुखे फेले से समय किसु परमाण कैश क्रपर हमें चाज देखते पाई जेहतु ये नर्माल एग्रिकलचारे विभिन्न दिक्थ प्रब्लेम आसो कृषक तो अने के जर निजस्व पैसा कड़ी निजे हाथे ता क्यों अने कैश क्रप्स मैं जगो डायरेक्ट लागिए कैश पा अत्यंत सहज से समस्त जिन दिखे डिव टू कमार्शियलाइजेशन अफ एग्रिकलचार अने क्योंकि ये चाषगुलो करा शुरू कर तरपर आप परवर्ती सेक्टर जेटा देखो से इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आगे ही भारतवर्षर हैंडिक्राफ्ट जे कूटर कूटर शिल्पजात द्रव्य भारतवर्षर घरे घरे क्यों अत्यंत चाहिदा छो भारतवर्षे ताँत शिल्प एक अत्यंत उन्नत जैगे एर विदेशे कदर छो तो ये हैंडिक्राफ्ट जो शिल्पगुलो यगलो दिन दिन क्यों ब्रिटिश शासन आंदारे भारतवर्षर ये शिल्पगुलो दिन दिन नीचे नेमे आस भारतवर्ष जो बेसिकाली आगे एक्सपोर्टर अफ र मेटेरियल जस्ट मेन मेन जो समस्त द्रव्यदी रही है सपोज सिल्कर सूतो भारतवर्ष विदेशे पाठा क्योंकि सूतो थे सूंदर एक जामा बनिए तातरा जेटा जैसे पारदर्शी छो तर को स्कोप ही क्योंकि तातर का कारण ब्रिटेन से समय चलते इंडस्ट्रियलेशन तो ब्रिटेन से समय शिल्प विप्लव तर हाथ अत्यंत उन्नत मान मेशन छो तो भारतवर्षे तातरा जगो एक दिन दूदिने घटते पर कई घंटार मध्य तरह सरकम हजार हजार कपड़ तैरि कर दीते अत्यंत सस्ता दामे तो ब्रिटिश शासन भारतवर्ष के एम एक जैगे नहीं भारतवर्ष शुदू मेन मेन से समस्त र मेटेरियल शुद्ध सेगल सप्लाई कर गे जे समस्त मेटेरियल्सगुलो से तैरी हो शुद्ध सेगल भारतवर्षे इम्पोर्ट हो भारतवर्षर इंडस्ट्रियल सेक्टर एक अत्यंत क्षति साधन करो भारतवर्षे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मन से देखते पासी मेनलि से सेकेंड हाफ अफ नाइनटीन सेंचुरी सेकेंड हाफ अफ नाइनटीन सेंचुरी थे क्योंकि भारतवर्षे विभिन्न कटन शिल्प जो जुट 
যে সমস্ত সুতোর কারখানা জুটের কারখানা সুতোর কারখানাগুলো মেনলি আমেদাবাদ গুজরাট এই ধরনের এরিয়াতে আর জুটের কারখানা আমাদের কলকাতার আশেপাশে এগুলো এইগুলোই কিন্তু তখন মেন ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে হিসাবে দাঁড়িয়েছিল এবং তারপর টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে উনিশশো ছয় সাত এরকম সময়ে আস্তে আস্তে কিন্তু টাটা এরন স্টিল কোম্পানি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই সময় আরও বিভিন্ন ধরনের শিল্প আমরা প্রতিষ্ঠা হতে দেখি কিন্তু এর যে আমাদের জিডিপিতে এর যে কন্ট্রিবিউশন সেটা অত্যন্ত কম ছিল তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরও কিন্তু আমরা বলতে পারি ব্রিটিশ শাসনের আমলে ক্রমশ ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে আর এই সময় এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি ছিল না ক্যাপিটাল গুডস ইন্ডাস্ট্রি এটা ছিল না বললেই হয় ক্যাপিটাল গুডস ইন্ডাস্ট্রি মানে সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো যেগুলোতে আমাদের মেশিন তৈরি হবে যে মেশিনগুলো ফার্দার আরও অনেক ছোট ছোট শিল্পতে কাজে লাগবে সেই মেশিনগুলো দিয়ে আরও অনেক ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠবে তো এই ধরনের কিন্তু কোনো ইন্ডাস্ট্রি সে সময় ছিলই না এবং ব্রিটিশ শাসন কখনো এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো তৈরি করা দিকে কখনো নজরও দেয়নি নেক্সট আমরা বলতে পারি ফরেন ট্রেড প্রাচীনকাল থেকেই কিন্তু ভারতবর্ষ ফরেন ট্রেডে অত্যন্ত একটি নামি দাম ছিল কারণ আমরা সেই মেসোপটিমের সভ্যতা সুমের সভ্যতা হরপ্প সভ্যতার সময়তেও দেখতে পাই যে ভারতবর্ষ থেকে নানা দামি মূর্তি প্রভৃতি সুমের সভ্যতা অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে তারপরেও ভারতবর্ষের দাঁতের হাতির দাঁতের কাজকর্ম থেকে শুরু করে মুক্তা মনি মুক্তা এবং মুসলিম কাপড় যেগুলো আমি আগেও বলেছি এগুলো কিন্তু সারা বিশ্বে অনেক চাহিদা ছিল তো এই যে ভারতবর্ষ ফরেন ট্রেড থেকে একটি অত্যন্ত যে পয়সা করি কামাতো সেটা কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের আমলে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছিল ব্রিটিশ শাসন মেনলি ভারতবর্ষে ব্রিটেন একটি মনোপলি করেছে মনোপলি মানে একাধিপত্য যেখানে ব্রিটেন ব্রিটিশ শাসনই ভারতবর্ষে টোটাল ইকোনমিটাকে কন্ট্রোল করে রেখেছিল এবং তোমরা জানলে অবাক হবে ফিফটি পারসেন্ট মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট ওয়াজ ডিসাইডেড বাই ব্রিটেন ব্রিটেনের সাথে এই সমস্ত ট্রানজ্যাকশানগুলো হতো এবং ব্রিটেন চাইত না যে আরও বিশ্বজুড়ে যে ভারতবর্ষে যে ফরেন ট্রেড যে একটা উন্নত জায়গায় ছিল সেটা আরও ছড়িয়ে পড়ুক মেনলি ব্রিটেন এছাড়াও শ্রীলান চায়না বর্তমান শ্রীলঙ্কা ইরান এই সমস্ত দেশের সাথে অল্প বিস্তর ভারতের যে ট্রেড ফরেন ট্রেড সেটা হতো বাট মেনলি টোটাল জিনিসটাই ব্রিটেন কন্ট্রোল করেছিল এবং তারপর যখন সুয়েজ ক্যানেল সুয়েজ ক্যানেল তোমরা দেখে শুনে থাকবে সুয়েজ ক্যানেল কি সুয়েজ ক্যানেল আমি তোমাদেরকে এখানে একটু দেখিয়ে দিই সুয়েজ ক্যানেল মেনলি আমাদের আমেরিকা বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর সাথে যে ইন্ডিয়ার একটি যোগাযোগের অত্যন্ত সহজ মাধ্যম তোমরা আগ এখানে দেখতে পাবে আগে ভারতে আসার জন্য তাদেরকে কোন পথ অবলম্বন করতে হতো যদি কেউ ইউনাইটেড কিংডম থেকে ভারতে আসে তো তাকে এই পথ অবলম্বন করে কিন্তু ভারতে ঢুকতে হতো কিন্তু সুয়েজ ক্যানেলে যেখানে ছোট্ট একটি জায়গা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা যখন ওপেন হয়ে গেল তখন কিন্তু ডাইরেক্ট ইউএসএ থেকে যে কেউ জাহাজ নিয়ে ইন্ডিয়াতে ডাইরেক্ট চলে আসতে পারলো এবং প্রায় ষোলোশো থেকে সতেরোশো কিলোমিটারের একটি পথ কিন্তু এখানে সে তো এই সুয়েজ ক্যানেলটা আঠেরোশো সালে ওপেন হয়েছিল এবং এই সুয়েজ ক্যানেল ওপেন হওয়ার পর থেকে কিন্তু ব্রিটেনের এই যে মনোপলি সেটা আরও বেরিয়ে গেল কারণ ব্রিটেন থেকে তখন মাল সাপ্লাই করা কিন্তু আরও অনেক সহজ হয়ে গেল তো ফরেন ট্রেড আমরা বলতে পারি বেসিক্যালি ব্রিটেন এমনভাবে ভারতবর্ষের ফরেন ট্রেডকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল যে স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষ অ্যাজ এক্সপোর্টার হিসাবে আর কিছুই বাকি ছিল না এবং ভারতবর্ষে অসংখ্য ফরেন ট্রেড জনিত প্রবলেম ছিল যেগুলোকে স্বাধীনতার পর আমাদের নেতারা আমাদের যারা প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা সেগুলো ক্রমে ক্রমে ঠিক করার চেষ্টা করেছে আমরা নেক্সট যে জিনিসটা পড়বো ডিমোগ্রাফিক কন্ডিশন যে ভারতবর্ষে সেই সময় পপুলেশন পপুলেশন গ্রোথ এগুলো কীরকম ছিল মেনলি সেন্সাস যে আমরা পড়ে থাকি প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর হয় রিসেন্টলি দু হাজার এগারোতে হয়েছি এই জিনিসটা কিন্তু ভারতবর্ষতে স্টার্ট হয়েছিল আঠেরোশো একাশি সালে আঠেরোশো একাশি সালে যখন ভারতবর্ষে সেন্সাস স্টার্ট হয় এবং সেই সময়টা যে উনিশশো সালের যে সময়টা সেই সময় কিন্তু একটা হিউজ পপুলেশন গ্রোথও ছিল না আর আমার আমরা যখন দেখতে পাই একটি পপুলেশন হিউজ পপুলেশন গ্রোথ আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে পপুলেশন প্রচুর প্রায় একশো পনেরো কুড়ি কোটি পপুলেশন ছাড়িয়ে যাচ্ছে সে সময় কিন্তু এরকম সিচুয়েশন ছিল না পপুলেশন গ্রোথ অনেক যথেষ্ট কম ছিল অ্যান্ড এখানে তোমরা দেখতেই পারছো যে নয়দার দ্য টোটাল পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া নর্থ দ্য রেট অফ পপুলেশন গ্রোথ অ্যাট দিস স্টেজ অজ ভেরি হাই যেটা আমাদের স্বাধীনতার পরে কিছু দশক ধরে আমরা যে এক্সপ্লোশন ইন পপুলেশন গ্রোথ দেখতে পাই এটা কিন্তু ওই সময় একদমই ছিল না কিন্তু সে সময় যে প্রবলেমগুলো মানুষের কাছে ছিল যে পাবলিক যে ফেসিলিটি সেগুলো কিন্তু মানুষের কাছে একদমই পৌঁছাতো না সে
ইনফ্যান্ট ইন তোমরা অবাক হবে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট সেই সময় ছিল প্রতি হাজারে দুশো আঠেরো মানে প্রসবকালীন এক হাজার জন বাচ্চার মধ্যে দুশো আঠেরো জন বাচ্চাই মারা যেত যেটা এখন অনেক কম মাত্র সিক্সটি থ্রি লাইফ এক্সপেকটেন্সিও ছিল প্রচণ্ড কম মাত্র চুয়াল্লিশ বছর যেটা বর্তমানে ছিষট্টি বছর তো এই ধরনের পিকচারগুলো দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে পাবলিক যে সার্ভিস সেটা কত নিচু মানের ছিল তাদের পাবলিকের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ সুবিধা ছিল না তাদের জীবন ধারণ করার আরও অনেক ধরনের প্রবলেম ছিল তো এই ধরনের জিনিসগুলো ব্রিটিশ শাসনে কিন্তু ভারতবর্ষকে ফেস করতে হয়েছে দারিদ্রতা প্রচণ্ড ছিল এবং যে কোনো রোগ যাতে যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধপত্র তাদেরকে পৌঁছাতো না অনেকের বাসস্থান ছিল না কোনো একটা রোগ কিছু হলেই সেটা মহামারীর আকার ধারণ করত যেগুলো আমরা বিভিন্ন বাংলা গদ্য সাহিত্যে দেখতে পাই তো এই যে টোটাল আমরা যদি ডিমোগ্রাফিক কন্ডিশান বলতে চাই ব্রিটিশ শাসনে কিন্তু ভারতবর্ষের দারিদ্রতা তাদের দুঃখে কৃষকদের অবস্থার প্রচণ্ড পরিমাণে খারাপ ছিল নাও আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা অকুপেশনাল স্ট্রাকচার যে ভারতবর্ষে সেই সময় মানুষজন মেনলি কোন কোন অকুপেশানে কী কী রকম ছিল তো ভারতবর্ষে সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ কিন্তু এগ্রিকালচার বা এগ্রিকালচার রিলেটেড জিনিসপত্রর উপরই কিন্তু তারা ডিপেন্ডেন্ট ছিল এগ্রিকালচার মিন্স মেবি তারা পশুপালন কৃষি কৃষি রিলেটেড যে সমস্ত জিনিসগুলো মাত্র দশ পারসেন্ট মানুষ ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে উপর ডিপেন্ডেন্ট আর পনেরো থেকে কুড়ি পারসেন্ট লোক কিন্তু আমাদের সার্ভিস সেক্টরে কাজ করতো তো এই 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 একটা অকুপেশনাল স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাই তো আমরা এখান থেকে স্পষ্টতই ধারণা করতে পারি যে কৃষির কিন্তু ভারতবর্ষের ইকোনমিক্সে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে নেক্সট ইনফ্রাস্ট্রাকচার সো কলোনিয়াল যে রুল অনেকে বলে থাকেন যে ব্রিটিশরা ভারতে এসে ভারতবর্ষের অনেক উন্নতি হয়েছে একটা অন্ধকারময় দিন থেকে ভারতবর্ষ উন্নতি লাভ করেছে এর কারণ হিসাবে অনেকে বলে থাকে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বর্তমান টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা রেল ব্যবস্থা সবই ব্রিটিশদের দান কিন্তু সবার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে এই ধরনের একটি জিনিসও কিন্তু ব্রিটিশরা ভারতীয়দের স্বার্থে করেনি সমস্তটাই করেছিল নিজের স্বার্থে তাদের রেল ব্যবস্থা বা তাদের যে টেলিগ্রাম ব্যবস্থা এই সমস্ত জিনিসগুলো তারা এই কারণে ইমপ্লিমেন্ট করেছিল যে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় সৈন্য পাঠাতে অনেক পরিমাণ সুবিধা হয় ভারতবর্ষে বিপ্লববাদ এবং এই সমস্ত জিনিস বিভিন্ন বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপে যখন ব্রিটিশ শাসন ভীত সন্ত্রস্ত তখন যাতে তারা তাড়াতাড়ি খবর পায় কোথায় কি চলছে বা এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে সেক্টর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান ব্রিটেনে চলছে ব্রিটিশ থেকে সমস্ত ফিনিশড যে গুড সেগুলো এসে যাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যেতে পারে মেনলি এই উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের রোডস এবং আরও যে বিভিন্ন রেল টেলিগ্রাম ব্যবস্থা প্রভৃতিগুলো কিন্তু তাদের চালু করার মেন কারণ এগুলোতে একদিকেও কিন্তু তারা এক ভারতবাসীর যে উন্নতি সে কথাটা কখনোই তারা ভাবে তো মেনলি কনক্লিউশন আমরা এই চ্যাপ্টারটা পড়ে যেটা করতে পারি যে ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষের কী হারে ক্ষতি করে গেছে তার কয়েকটা প্রবলেম আমরা যদি তুলে ধরি দিই মেন মেন যে প্রবলেমগুলো তাহলে আমরা দেখতে পাবো প্রথম মেন প্রবলেম সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার সেক্টর ওয়াজ অলরেডি স্যাটেলড উইথ সারপ্লাস লেবার অ্যান্ড এক্সট্রিমলি লো আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের যদি আমরা কথা বলতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে মডার্নাইজেশানের দরকার ছিল ডাইভার্সিফিকেশানের দরকার ছিল ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের দরকার ছিল কারণ আমাদের যে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টর ছিল সেটা কিন্তু জিডিপিতে তার সেরকম অবদান ছিল না তো এই সমস্ত ব্যাপারগুলো ঠিকঠাক করা ব্রিটিশদের অবশ্যই উচিত ছিল ফরেন ট্রেড ফরেন ট্রেডের ব্যাপারে যদি আমরা দেখতে চাই যে ফরেন ট্রেড টোটালটাই ছিল ব্রিটিশ রেগুলেটেড এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যেটা ব্রিটেনে হচ্ছিল শুধু সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে যাতে ভারতীয় কাঁচামাল ঠিকঠাকভাবে ইউজ করা যায় শুধু সেগুলোই ব্রিটিশরা দেখেছিল ভারতীয়দের ফরেন ট্রেড সম্পর্কে ভারতে যাতে বাইরে থেকে বিদেশি মুদ্রা ভারতীয়রা অর্জন করতে পারে সেই ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে বিভিন্নগুলো রয়েছে রেলওয়ে যার আপগ্রেডেশনের দরকার ছিল আর সব থেকে বড় কথা যেটা দরকার ছিল পাবলিক ওরিয়েন্টেশানের কারণ রেলওয়ে যেটা ছিল সেটা বস্তুতে এই কারণেই তৈরি হয়েছিল সেটা ব্রিটিশদেরকে হেল্প করার জন্য তাতে সাধারণ মানুষের সুবিধা বা সাধারণ মানুষের যে যাতায়াতের সুবিধা সেগুলো ব্রিটিশরা কখনোই ঠিকঠাকভাবে লক্ষ্য করেনি এছাড়াও সমাজে যে পভার্টি ছিল আনএমপ্লয়মেন্ট ছিল সমাজে চতুর্দিকে মানুষের প্রচণ্ড কষ্ট ছিল সে সময় যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় জল থেকে শুরু করে তাদের বাসস্থান তাদের ওষুধপত্র স্যানিটেশান বিভিন্ন রকমের প্রবলেমে ভারতীয় ইকোনমিক্স একদম বিধ্বস্ত হয়ে গেছিল এবং এরকম একটি পরিস্থিতিতে আসে আমাদের স্বাধীনতা তারপর ক্রমশ পঁয়ষট্টি বছরের প্রচেষ্টায় আজ ভারত ইকোনমিক্স অনেক ভালো জায়গায় তো যাই হোক আমরা এই চপ এই চ্
আমাদের স্বাধীনতার সময় ভারতীয় ইকোনমিক্স কীরকম ছিল আর পরবর্তী আমরা চ্যাপ্টারে দেখব কী করে আস্তে আস্তে ইকোনমিক রেভলিউশান আর ভারতীয় যে প্রতিটি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তার ডেভেলপমেন্ট কী করা হয়েছিল যাই হোক ওকে থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ থ্যাংকস লট ফর বিং উইথ মি অ্যান্ড ওকে সি ইউ গাইজ বাই